Buenos días, señores estudiantes. Quien les habla es el contador público colegiado José Luis Garay Encarnación, docente responsable del dictado del curso de contrataciones del Estado. En este curso vamos a tratar pues, temas muy importantes, ¿no? Y como primer tema vamos a encontrar lo que son los actos de preparación, los procedimientos de selección, la ejecución contractual, la ejecución de obras públicas, las contrataciones directas, el SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y las responsabilidades administrativas, ¿no? Que pues suelen darse en las contrataciones con el Estado. Como parte introductoria del curso, pues vamos a ver acerca de lo que es el presupuesto y las contrataciones públicas. El presupuesto público. El presupuesto público del Estado pues para el año 2020 asciende a 177.367 millones 859.707 soles, con un incremento porcentual de 5.5% en comparación al año 2019. Y como podemos ver, tenemos un promedio de 6.33% de crecimiento en los últimos 5 años. ¿no? en el presupuesto público como bien sabemos en la actual situación en la cual nos encontramos hoy en día debido al aislamiento social pues cada entidad cada gobierno local gobierno central, gobiernos regionales pues tienen presupuestos asignados ¿no? y muchos de ellos o de estas entidades pues no ejecutan sus presupuestos entonces nos preguntamos nosotros por qué las o las entidades o el gobernador o el gobierno regional al culminar el ejercicio fiscal 2020 pues tendrá que devolver presupuesto al Estado como siempre lo hacen, ¿no? Pues esto creo no es conveniente ya que vemos muchísima situación en nuestros vecinos del campo que sufren las inclemencias de la naturaleza pues no tienen los techos necesarios para poder sobrevivir las heladas, no llega la educación, la salud, la alimentación, ¿no? Y entonces esto es primordial, que deben de ejecutar el presupuesto, ejecutar el presupuesto, ¿no? Y como bien sabemos, pues aquí en la región Huánuco está prohibido enfermarse, ¿no? Como bien sabemos, en Huánuco no tenemos un hospital regional ya que está en plena construcción, creo, van como cuatro, cinco años de ejecución y aún no se haya culminado. Contrataciones del Estado, el marco legal. Tenemos las modificaciones diversas que haya sufrido, ¿no? Las, la ley de contrataciones del Estado. Tenemos la normativa, el texto único ordenado, la ley 30225, ley de contrataciones del Estado. Y el último decreto supremo que ha modificado el reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente actual el decreto supremo 377 2019 vigente a partir del primero de enero 2020 las, prim las principales modificaciones en la ley de contrataciones del estado son 29 artículos no con la con el decreto supremo 377 2019 son las principales modificaciones a la ley de contrataciones del estado en las fases de planificación actos preparatorios procedimiento de selección y la ejecución contractual ¿Qué es una contratación pública es el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad para satisfacer una finalidad pública en busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, la finalidad de la contratación pública es satisfacer las necesidades de la población, llegar a la población mediante la construcción de carreteras, construcción de centros educativos, construcción de hospitales, entre otros tipos de construcciones, programas sociales, 
¿Para qué se realizan las contrataciones públicas? Pues como bien sabemos, la única, la finalidad principal es satisfacer la necesidad pública para alcanzar resultados en beneficio de la población, salir de la extrema pobreza, salir de la pobreza, satisfacer un fin público, el bienestar que busca el Estado peruano. ¿Y qué es una finalidad pública? Es el interés público que se desea satisfacer con la contratación y está ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con sus objetivos estratégicos. Debido a la pandemia COVID-2019, como es de nuestro conocimiento, pues los hospitales, los centros de atención, de prestaciones médicas, pues no están debidamente equipados con los respectivos equipos de atenciones médicas. No tenemos, no tenemos lo que son los muebles, no tenemos camas, no tenemos equipos, no tenemos respiradores artificiales, no hay mascarillas, las medicinas, las pruebas moleculares, pues demoran en llegar para realizar los exámenes respectivos. ¿no? Entonces tenemos una falencia en lo que son la contratación pública y quienes participan en la contratación pública en este caso puesto las entidades públicas gobierno central gobiernos regionales y el gobierno local entre otras entidades públicas y los proveedores quienes ofertan sus productos bienes u obras a las entidades públicas no Hoy en día pode, podemos ver que los proveedores están ofertando lo que son la, la confección de mascarillas a las entidades públicas para satisfacer, para entregar a los médicos para que puedan atender esta emergencia nacional de sanidad. ¿no? Entonces aquí nos encontramos en una falencia como podemos ver. No tenemos un hospital debidamente equipado de acuerdo a nuestra o a la necesidad de la sociedad. Y no solamente es el problema. El problema, por ejemplo, hoy en día que estamos viendo con este confinamiento acerca de lo que es la educación. Pues el Estado ha implementado la educación virtual Aprendo en Casa para los niveles de inicial primaria y secundaria. ¿no? Pues desde el punto de vista, creo, para las personas o para los estudiantes, para la población estudiantil del ámbito urbano, pues ellos creo sí tienen acceso a esta información. Pero nos vamos más allá al ámbito rural, donde los estudiantes, la población estudiantil, no tienen cómo poder aprender. No sé si este año perderán el año escolar lectivo. Entonces aquí pues no, también existe una tremenda falencia por parte del Estado y entonces decimos que el Estado no está llegando directamente al 100% a la población y esto es la realidad que hoy en día nos estamos encontrando pues esto ha sido como parte introductoria de la clase del día de hoy y nos encontramos en la siguiente sesión